鱼，浩宇，不可以，快吐出来！发火，浩宇，发火！甜字小鱼干，麻辣小鱼干，孜然小鱼干，哪一个不比它好吃啊？阿黄，阿黄，我差点就失去了你，吓死我了！我不能没有你。骑士龙浩陈胜，积两分，共四分。啊！王毅，对不起啊，我替皓月向你和阿黄道歉。皓月，快给人家道歉！去、啊。嗯？快快快，快去啊！小爷我的防御可真是坚不可摧，固若金汤。以后谁能做我的队友啊？那可是撞了大运喽！谁会想和一个不会攻击魔法的魔法师做队友啊？灵、啊、魔、啊、团里，魔法师可是主要的攻击输出，可林星他却压根不会攻击。浩辰要真选他做队友，可就亏大了。别想太多，浩辰能不能进前三都还不知道，到时再做判断也不迟。哎，去对付他们！要不是令花教官拦着，我一定揍他一顿。下一场，刺客彩儿对治疗师司马仙，双方上场。<笑>终于可以见识一下最强刺客的实力了。彩儿妹妹。一个小小的四阶治疗师，我倒要看你怎么被五阶刺客暴揍！哈哈哈哈哈！比赛开始。使我一起圣光之锤！不愧是刺客一号，果然够强。不，他是怎么躲开的？彩儿姑娘要出手了，有好戏看喽！实力了吧？<笑>这光头出糗的样子，好想给他记录下来。哎，这主意好像还不错啊！一直被压着打，好不爽啊！若是五阶治疗师采取防守战术，倒可以勉强撑个平手。但这治疗师
，却只会莽撞进攻，那可毫无胜算。狂战士的血脉，而且要激发这个天赋，还必须经历九死一生的磨练。所以，这小家伙肯定吃过不少苦头呀。可他为何会成为一名治疗师呢？嗯、现在，你的攻击可对我没用。嗯嗯这治疗师也还是不成熟，这狂话可是有弱点啊！看来你的时间不多了，所以可要打个痛快。
今天的比赛怎么样？赢了。接下来几天，六十进十六的比赛也快到达尾声。晋级的选手都已陆续出现。姚文昭以他强劲的实力，用九胜零负、十八分的完美战绩，拿下十六强第一个名额。而骑士殿另外两名五阶，也毫无疑问的顺利晋级。姐凭借自己和玫瑰的默契。也赢得了晋级名额。彩儿姑娘，我认输。彩儿也以强劲的实力，成功的进入前十六强。剩下的名额也一一确定了下来前十六强的席位，仅剩一个，而我和王媛媛都是六胜两负，积分相同。这意味着，最后一个十六强的名额，将在我和他之间产生。彩儿，我也一定会进入十六强的。好，我等你。浩辰这次的对手叫王媛媛，是战士殿新秀，修为四阶，比力量，浩辰略弱于王媛媛，因为骑士的修炼体系强调均衡，而战士则强调进攻，而论速度的话，也是王媛媛更胜一筹，唯独在防御和灵力方面，浩辰强于王媛媛。更古怪的是，王媛媛作为一个战士，目前的战斗却从未亮过武器。极大可能，那才是他的杀招。嗯、看来这最后一个名额也不好拿呀。说起来，这个王媛媛浑身上下还透露着一股子上过战场拼杀的味道。难道他是在东南要塞磨练出来的？战士殿镇守的东南要塞，近期遭遇魔族大规模袭击，损失惨重。虽然当前战事已平息，但根据情报，魔族这次决心要彻底拔除六大关隘之一。这么多年来，六大关隘犹如定海神针，紧紧扎根于前线。作为人类最后的防线，他们绝不能失守。六大关隘。哪一个都不能被破。未央姐，我难以遵循爷爷的安排，去做什么护从骑士。可我还是要去寻找能对抗魔族的方法。我已经失去加入猎魔团的机会，无法进入前线，因此我决定前往边关。从底层士兵开始做起，相信终有一天能完成我的复仇。死守到底，走！不必担心我，我会照顾好自己的。珍重。现在去慢慢等了，难道我只有成为护从骑士这一条路了吗